நார்மல் மனுஷன் வியூஸ் எல்லாருக்குமே என்னோட பெரிய வணக்கம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த தமிழ் நாள் மேலே கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு பற்று கொஞ்சம் ஆசை இன்ட்ரெஸ்ட்னா இருக்கும் ஆக்சுவலாக சொன்னால் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு சார் இருக்கார் செந்தாமரிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு சார் இருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த தமிழில் வந்து கொஞ்சம் புலமை வாய்ந்து அந்த தமிழ் கருத்துக்கள் திருக்குறள் பற்றின கொஞ்சம் கருத்தில் கொஞ்சம் நிறையா சொல்லுவார் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணுறது வந்து நம்ம வந்து அவரை வச்சு கொஞ்சம் பண்ணுவோம் சரி கொஞ்சம் திருக்குறள் வச்சு பண்ணுவோம் பொதுவாக நம்ம பசங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செந்தமிழில் பேசினாலும் இந்த கொட்டாயம் விடுவார் கொட்டாயெலாம் விடுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் உங்கள் டைம் ஒதுக்கிட்டு இந்த திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் சொல்ல வரும் அந்த கருத்துக்களை வந்து நம்ம சார்ட்டை கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ நம்ம சாரை போய் மீட் பண்ணுவோம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இன்று நான் உங்களுடன் வள்ளுவமும் வாழ்க்கையும் என்னும் தலைப்பில் ஒரு சிறு உரையாடல் நிகழ்த்த உள்ளேன் உலகத்தினுடைய வாழ்வியல் முறை எவ்வாறு இருந்தாலும் நாம் தமிழர்களுக்கு என்று இருக்கின்ற வாழ்வியல் முறை என்னவென்றால் ஒருவனுக்கு ஒத்தி என்னும் வாழ்வியல் முறை அவ்வாழ்வியல் முறையிலிருந்து தவறாமல் நாம் செல்ல வேண்டுமாயின் நம்முடைய பாட்டன் திருவள்ளுவர் அவர்கள் கூறிய சிறு கருத்துக்களை ஏற்று அதன் வழியில் நடக்க வேண்டும் என நான் விரும்புகின்றேன் எனவே தான் வாழ்க்கை துணைநலம் என்னும் அதிகாரத்தின் கீழ் நான் பாட்டன் கூறிய சில குரல்களை கூறி அவற்றை விளக்கத்தை அளித்து உங்கள் மின் சமர்ப்பிக்க உள்ளோம் உலகத்தினுடைய வாழ்வு எவ்வாறு இருந்தாலும் தமிழனுடைய வாழ்வில் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற கலாச்சாரம்தான் நாம் கடைபிடித்து வருகின்றோம் அந்த கலாச்சாரமானது உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வழங்கக்கூடிய கலாச்சாரம் அந்த கலாச்சாரத்தை இருந்து நாம் இப்பொழுது விலகிச் செல்கின்றோமோ என்ற சிறு சந்தேகம் எனக்கு ஏற்பட்டுள்ளது எனவே தான் இந்த ஒரு உரையாடலை நிகழ்த்த வேண்டும் என எண்ணி இப்போது உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் கணவன் மனைவி இருவரும் இணைந்து வாழ்கின்ற வாழ்விற்கு பெயர் இல்வாழ்க்கை என பெயர் வைத்தது தமிழனை தவிர வேறு யார் வேறு எவரும் இல்லை தமிழனுடைய பண்பாட்டுப்படி கணவனும் மனைவியும் இணைந்து ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கின்றனர் அதற்கு பேர் இல்வாழ்க்கை அதற்கு பின் அன் அங்கே ஒரு அன்பு செலுக்கின்றது அந்த அன்பானது அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு செல்கின்றது அந்த அன்பானது சமுதாயத்துக்கு செல்கின்றது பின் அந்த அன்பு விருத்தி பெற்று அது அருளாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளுடைய விதி இந்த கால மாற்றத்தின் காரணமாக நாம் நம்மளுடைய கொள்கையிலிருந்து நம் வாழ்வியல் முறையிலிருந்து தவறு செல்கின்றோமோ என நாம் எண்ணுகிறோம் அவற்றை மாற்ற வேண்டும் நம் நம் வாழ்வியலை சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்றால் நமக்கு நமது பாட்டன் அருளிய திருக்குறளிலிருந்து சில அறிவுரைகளை உங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என நான் எண்ணுகிறேன் நாம் இன்று அனைவரும் பொருளாதாரம் ஒன்றே பிரதானமாக எண்ணி அதன் வழியில் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் பொருளாதாரம் மட்டுமே வாழ்க்கை கிடையாது நாம் வாழ்க்கையை சரியாக வாழ வேண்டும் என எண்ணுகிறேன் அதனால் தான் இல்லறவியல் என்னும் இயலின் கீழே வாழ்க்கை துணை நலம் என்னும் அதிகாரத்தின் கீழ் வள்ளூர் பெருமான் தெரிவித்துள்ள இரு குரோட்பாட்களை உங்களுக்கு தெரிவித்து அதற்கு விளக்கத்தை இன்றான் உங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் என எண்ணுகிறேன் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் இல்லதன் இல்லவள் மாண்பானார் உள்ளதன் இல்லவள் மாணாக்கடை இல்லது என் உன்னிடம் இல்லாத செல்வம் என்ன உன் மனைவி சரியாக இருந்துவிட்டாள் உள்ளதன் உன்னிடம் உள்ளது என்ன அவள் சரியில்லை என்றால் உன்னிடம் என்ன இருக்கின்றது என நம்மிடம் கேள்வி எழுப்புகின்றார் நாம் எல்லாம் இன்று பொருளாதாரம் ஒன்றை பிரதானமாக எண்ணி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம் குடும்பத்தினர் மீது அன்பு செலுத்த நமக்கு நேரம் இல்லை நம் குழந்தைகளோடு அன்பு செலுத்த நாம் நேரம் இல்லை ஆனால் ஒன்று அன்பு நண்பர்களே நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை விட உங்கள் குடும்பமும் உங்கள் குழந்தை செல்வங்களும் உங்களுக்கு முக்கியமானவர்கள் நாம் எல்லாம் அவர்களிடம் அன்பு செலுத்தவில்லை என்றால் அது ஒரு தவறான பாதைக்கு வழிகிட்டு சென்று விடுமோ என்ற அச்சம் எனக்கு ஏற்படுகின்றது எனவே அன்பு நண்பர்களே உங்கள் குழந்தைகளுடனும் உங்கள் மனைவிமார்களுடனும் உங்களுடைய நேரத்தை செலவழியுங்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் கண் கற்பு கரசிகளாக இருக்க வேண்டும் எனில் நீங்கள் அவர்களுடன் உங்களுடைய நேரத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் குழந்தைகளுடன் உங்கள் நேரத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அவர்களை கற்பு கரசிகளாக ஆக்கும் என்கிறான் இன்னொரு திருக்குறள் சொல்லு சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் புகழ் புரிந்த இல் இல்லார்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் ஏறு போல் பீடு நடை உங்கள் மனைவி சரியான நாளாக இல்லாத பட்சத்தில் உங்கள் எதிரியின் முன்னால் உங்களால் ஒரு நாளும் தலை நிமிர்ந்து நடக்க முடியாது என்கிறார் எனவே ஆண் மக்களே உங்களுடைய புகழானது உங்களுடைய கௌரவமானது உங்கள் கையில் இல்லை உங்கள் மனைவிமார்களின் கையில் தான் உள்ளது அவர்கள் புகழுடனும் கற்போடனும் கற்பொழுக்கத்துடனும் இருக்க வேண்டும் மேல் நீங்கள் அவர்கள் மீது செலுத்த வேண்டிய அன்பையும் செலுத்தியாக வேண்டும் அவளுக்காக ஒதுக்க வேண்டிய நேரத்தை ஒதுக்கியாக வேண்டும் நம் காலச்சூழலில் காலையில் பத்து மணிக்கு வேலைக்கு சென்று இரவு பத்து மணிக்கு வருகின்ற சூழல் இருக்கிறது இங்கு அவருடன் நேரம் செலவழிப்பதற்கும் 
நமக்கு நேரம் இல்லாமல் போய்கொண்டிருக்கிறது இருக்கின்றது இது ஒரு தவறான பாதைக்கு இட்டு சென்று விடும் எனவே நாம் நம்முடைய அறத்தை மீறாது நம் கணவன் மனைவி வாழ்க்கையை சரியாக வாழ வேண்டுமாயின் நீங்கள் அவர்களுக்கான நேரத்தை கண்டி கண்டிப்பான முறையில் ஒதுக்கி ஆக வேண்டும் மற்றும் அவர் பெண்களுக்கு மட்டும் சொல்லவில்லை ஆண் மகளுக்கும் சில அறிவுரைகளை சொல்லியுள்ளார் என்னவென்றால் புறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு அறன் ஒன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு என்கிறார் அடுத்தவனுடைய மனைவி மீது ஆசை கொள்ளாதே என வல்லுவன் ஆண்மகனையும் ஆண்மகனுக்கும் அறிவுரை கூறுகின்ற அதே வேளையில் ஒரு பெண் தன்னுடைய ஒழுக்க நிறையில் இருந்து தவறாமல் இருக்க வேண்டுமாயில் அவள் அவளுடைய அவனுடைய கணவன் அவனை வைத்துக் கொள்வதுதான் இருக்கின்றது இதுக்கு இதற்கெல்லாம் மேலாக சென்று வள்ளுவர் சொல்கிறாள் என்ன சொல்கிறார் என்றால் தெய்வம் தொழால் கொள் கொள்ளுணன் தொழுதெழுவாள் பெய்யென பெய்யும் மலை தெய்வத்தை கும்பிடாத ஒரு பெண் கணவன் மீது அன்பு செலுத்தி குழந்தைகள் மீது அன்பு செலுத்தி வாழ்கிறாளாயின் அவள் கூறியவுடன் மழை பெய்யும் அதாவது ஐம்பூதங்களும் கட்டுப்படும் என கூ என கூறுகின்றார் எனவே நண்பர்களே உங்கள் குடும்பத்தின் மீதும் உங்கள் குழந்தைகள் மீதும் உங்கள் மனைவிமார்கள் மீதும் அன்பு செலுத்துங்கள் அவர்களுடன் நேரத்தை செலவழியுங்கள் வாழ்க்கை இனிதாய் அமையட்டும் நன்றி வணக்கம்